আসসালামু আলাইকুম হ্যালো বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন সিনেট বিডির আরো একটি নতুন এপিসোডে সবাইকে স্বাগত উইন্ডোজ সার্ভার টু থাউজেন্ড এই অপারেটিং সিস্টেমের সাপেক্ষে আজকের পর্বে মূলত আমরা দেখাবো কিভাবে গেট ওয়ে সার্ভার কনফিগার করতে হয় সাপোজ মনে করি আমার কোম্পানিতে কোনো একটা নেটওয়ার্ক পোষণ রয়েছে যেটা একটা ক্লাসের আইপি দ্বারা অ্যাসাইন করা হয়েছে আবার অন্য আরেকটি নেটওয়ার্ক সিস্টেম রয়েছে যেটা ডিফারেন্ট আরেকটা ক্লাসের আইপি দ্বারা অ্যাসাইন করা হয়েছে যেহেতু এই দুইটা আইপি একই না বা সিমিলার না সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা একসাথে ডাটা কমিউনিকেশন করবে না বা নেটওয়ার্কের সাথে কমিউনিকেশন করবে না তো আমাকে এমন একটা প্রসিডিউর মেনটেন করতে হবে যাতে করে তারা একে অপরের সাথে ডাটা কমিউনিকেশন করতে পারে তো মূলত আমরা এই দুইটা নেটওয়ার্ককে একত্রিত করার জন্য আমরা মাঝখানে একটা সার্ভার ব্যবহার করতে পারি সেটা হলো গেট ওয়ে সার্ভার আর গেট ওয়ে সার্ভার কাজ হলো দুটা ডিফারেন্ট নেটওয়ার্ক বা দুইটা ডিফারেন্ট আইপি কে বা দুইটা ডিফারেন্ট ক্লাসকে সমন্বয় করে ডাটা কমিউনিকেশন স্টাবলিশ করা তো আজকের উপরে মোটামুটি আমি আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে গেট ওয়ে সার্ভার কনফিগার করতে হয় এবং এর কুটিনেটিক দিকগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব তাহলে চলুন শুরু করা যাক আর শুরু করার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি প্রেস করে রেখে দিন আর ইতিমধ্যে যদি আপনি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো বন্ধুরা আমরা এই পর্যায়ে কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে এসেছি এখন আমরা জানব গেট ওয়ে সার্ভার বলতে কি বোঝানো হচ্ছে এবং গেট ওয়ে সার্ভার কি মনে করি আমার কোম্পানিতে দুইটি ডিফারেন্ট নেটওয়ার্ক আছে এক্ষেত্রে টেন ডট টেন ডট জিরো ডট টেন এই নেটওয়ার্কের আন্ডারে তিনটি কম্পিউটার আছে আবার ওয়ান এই নেটওয়ার্কের আন্ডারে আরও তিনটি কম্পিউটার আছে এখন টেন ডট টেন ডট জিরো ডট টেন এই নেটওয়ার্কের তিনটি কম্পিউটার একে অপরের সাথে কমিউনিকেশন করতে পারে আবার একইভাবে ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স এইট ডট ওয়ান ডট ওয়ান এই নেটওয়ার্কের তিনটি কম্পিউটার একে অপরের সাথে কমিউনিকেশন করতে পারে এখন যদি টেন ডট টেন ডট জিরো ডট টেন এই নেটওয়ার্কের কম্পিউটারগুলো ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স এইট ডট ওয়ান ডট ওয়ান এই নেটওয়ার্কের কম্পিউটারের সাথে কমিউনিকেশন করতে চাই এক্ষেত্রে আমরা রাউটারকে ব্যবহার করে থাকি রাউটার এখানে দুটি ডিফারেন্ট নেটওয়ার্কের সাথে কমিউনিকেশন করিয়ে দেয় আর এই কাজটি যদি আমরা কোনো একটি সার্ভার দ্বারা করতে চাই সেটাকে বলা হয় গেট ওয়ে সার্ভার এই কাজটি করার জন্য আমরা প্রথমে সার্ভার ওয়ান পিসিটি নিব যাকে আমরা গেট ওয়ে সার্ভার হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করব তবে এখানে কোনো এডিডিএস ইনস্টল করার প্রয়োজন নেই তারপর আমরা এটি পরীক্ষা করার জন্য একটি ক্লায়েন্ট পিসি নেব তো প্রথমে আমি ভার্চুয়াল বক্স ওপেন করছি ভার্চুয়াল বক্সটি ওপেন করার পর এখানে আমরা সার্ভার ওয়ান নামের যে পিসিটি আছে এটা অবশ্যই অফ অবস্থা থাকবে এই পিসিটিতে আমরা একাধিক ল্যান ইন্টারফেস যুক্ত করব আগে যে এপিসোডটি আমরা আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম ভিপিএন সার্ভার ওই এপিসোডে আমরা একাধিক ল্যান ইন্টারফেস যুক্ত করেছিলাম ঠিক একইভাবে আমরা এখানেও আরেকটি ল্যান ইন্টারফেস যুক্ত করব তো এর জন্য আমি সেটিংসে যাচ্ছি সেটিংস থেকে নেটওয়ার্কে যাব নেটওয়ার্ক থেকে আমরা অ্যাডাপ্টার টুতে যাব তারপর অ্যানাবল নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার যে অপশনটি আছে সেটা টিক মার্ক দিয়ে দিব অ্যাটাস থেকে হোস্ট অনলি অ্যাডাপ্টারে যাব ওকে তারপর আমরা এখন পিসিটি অন করব পিসিটি স্টার্ট হওয়ার পরে পর্যায়ে আমি ল্যান ইন্টারফেসে যাব এর জন্য আমি নেটওয়ার্ক আইকনে যাচ্ছি রাইট বাটন ক্লিক করে ওপেন নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইন্টারনেট সেটিংসে ক্লিক করব তারপর ইথারনেটে যাব ইথারনেট থেকে নেটওয়ার্ক অ্যান্ড শেয়ার সেন্টার চেঞ্জ অ্যাডাপ্টার আমরা এখানে দুটো ল্যান্ড ইন্টারফেস দেখতে পাচ্ছি যেটা আমরা একটু আগে যুক্ত করেছিলাম সেটা হলো ইথারনেট টু এ পর্যায়ে আমরা ল্যান্ড ইন্টারফেসগুলো রিনেম করে দিব তো আমি প্রথমে ইথারনেট টুর যে ল্যান্ড ইন্টারফেসটি আছে সেটা রিনেম করে নাম দিচ্ছি অ্যালেন এটা নাম দিচ্ছি বি ল্যান এখন আমরা এই ল্যান্ড ইন্টারফেসগুলোতে আইপি বসাবো তো প্রথমে আমি এল এনে যাচ্ছি প্রপার্টিস আইপি বসাচ্ছি ওয়ান নাইন ওকে একইভাবে আমরা বিলেন আইপি বসাবো রাইট বাটন ক্লিক করে প্রপার্টিসে যাব 
এটাতে ইতিমধ্যে আইপি বসানো হয়ে গিয়েছে তাই আমরা এখানে কোনো আইপি বসাচ্ছি না ওকে ক্লিক করছি এখন আমরা গেট টু সার্ভারের জন্য রিমোট অ্যাক্সেস ফিচারটি ইনস্টল করব তো প্রথমে আমি সার্ভার ম্যানেজারে যাব এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি সার্ভার ম্যানেজারে আসার পর আমরা ম্যানেজে ক্লিক করব ম্যানেজ থেকে অ্যাড রুলস অ্যান্ড ফিচার্সে যাব নেক্সটে ক্লিক করব নেক্সট নেক্সট এবার সার্ভার রুলস থেকে আমরা রিমোট অ্যাক্সেস যে অপশনটি আছে সেটা সিলেক্ট করে দিব নেক্সটে ক্লিক করব নেক্সট নেক্সট রুলস সার্ভিসেস থেকে আমরা ডিরেক্ট অ্যাক্সেস অ্যান্ড ভিপিএন এটা সিলেক্ট করব অ্যাড ফিচার একইভাবে রাউটিং এই অপশনটা সিলেক্ট করে দিব নেক্সট 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 আর রেজিস্টার্ড দ্য ডেস্টিনেশন সার্ভার অটোমেটিকটি ফ্রি কোয়ার এটা অপশনটা সিলেক্ট করে ইনস্টলে ক্লিক করব ফিচারটি ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পর এ পর্যায়ে আমরা পিসিটা একবার রিস্টার্ট দিব সার্ভিসগুলো আপডেট হওয়ার জন্য রিমোট অ্যাক্সেস ফিচারটি ইনস্টল হয়ে গেলে আমরা এখন গেট ওয়ে সার্ভারটি কনফিগার করব এর জন্য প্রথমে আমি সার্ভার ম্যানেজারে যাচ্ছি টুলস থেকে আমি রাউটিং অ্যান্ড রিমোট অ্যাক্সেস যে অপশনটি আছে এটাতে ক্লিক করব তারপর এটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর এই পর্যায়ে আমি কয়েকবার রিফ্রেশ দিব ওকে এবার এটা সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করব কনফিগার অ্যান্ড অ্যানাবেল রাউটিং অ্যান্ড রিমোট অ্যাক্সেস এই অপশনটা সিলেক্ট করব নেক্সট এখান থেকে আমরা কাস্টম কনফিগারেশন যে অপশনটা আছে সেটা সিলেক্ট করে দিব নেক্সট কাস্টম কনফিগারেশন থেকে আমরা নিচের যে অপশনটা আছে ল্যান্ড রাউটিং এই অপশনটা সিলেক্ট করে দিব নেক্সট ফিনিশ স্টার্ট সার্ভিস একবার ক্লিক করব তো ফাইনালি আমাদের গেট ওয়ে সার্ভারটি কনফিগারেশন হয়ে গিয়েছে যদি আমি কয়েকবার রিফ্রেশ দেই ওকে এখন আমরা গেট ওয়ে সার্ভার টেস্ট করে দেখব সেটা সঠিকভাবে কাজ করছে কি না তো আমি এখন ক্লায়েন্ট পিসিটা ওপেন করছি তো প্রথমে আমরা ক্লায়েন্ট পিসিতে আইপি বসাচ্ছি টেন ডট টেন ডট জিরো ডট ওয়ান এ আইপিটি এবার আমি কমান্ড মোডে যাব কমান্ড দিব টেন ডট টেন ডট জিরো ডট ওয়ান আমরা এই পর্যায়ে টেন ডট টেন ডট জিরো ডট ওয়ান এই আইপিটি পিং করে দেখব লাইভ পাচ্ছি কিনা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি টিটিএল দেখাচ্ছে তার মানে আমরা এই মুহূর্তে এই আইপিটির সাথে কমিউনিকেশন করতে পারছি এখন আমরা আইপিটা চেঞ্জ করে আরেকটা আইপি দিয়ে বসাবো আমরা সেকেন্ড যে আইপিটা বসিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দেখব তো এর জন্য আমি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে যাচ্ছি প্রপার্টিসে যাচ্ছি ওকে এখানে আমরা আইপি বসাবো ওয়ান গেটওয়ে অ্যাড্রেসটা বসাবো সরি ডিফল গেটওয়ে এখানে বসবে ওয়ান পুনরায় আমরা সিএমডি কমান্ড দিচ্ছি পিং করবো ওয়ান 
सबाफेज